जो पहला क्वेश्चन है पहले थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह अगर तुमको रिवाइज करा दें तो सबसे पहले तो मास डिफेक्ट जो है मास डिफेक्ट इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी मीन्स एटमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटोन जितने नंबर ऑफ प्रोटोन इन मास ऑफ प्रोटोन प्लस ए माइनस जेड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एन ठीक है सो एम एन जो है बेसिकली जो टोटल इसका मास है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो मास ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली So, इससे हम लोगों को मास डिफेक्ट निकल के आएगा उसके बाद ये पहला फॉर्मूला है ठीक है दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन ठीक है दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस सेकंड फॉर्मूला इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी delta mc square third one is average binding energy per nucleon delta mc square upon a or packing fraction is equal to m minus a upon a <clears throat> ek minute likhiye ek second mein I'm just trying to check the twelve year syllabus one apart. Okay. Is me radioactivity me? बहुत सारा चीज़ हटी है एक मिनट. अच्छा. Mass energy relation, mass defect, nuclear fission, nuclear fusion. अच्छा. जो डिलीटेड पोर्शन है डिलीटेड पोर्शन में 
रेडियो एक्टिविटी हो गया अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स हो गया एंड देयर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव डिके लॉ हाफ लाइफ मीन लाइफ जैसे सब हट गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हट गया एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर ये भी हट गया अच्छा टॉपिक हट गया है। है, है, देखो ये जो है डिलीटेड वाले में है, लेकिन इसमें ये पोर्शन बता रहा है कि है ये मास एनर्जी रिलेशन और मास डिफेक्ट ये वाला पोर्शन है ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला पार्ट तो हट गया है ये रिमूव्ड सिलेबस में दिख रहा है दिस इज द रिमूव्ड सिलेबस तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या क्या चीज होता है रेडियो एक्टिविटी में भी थोड़ा सा ही है इसमें से ये अल्फा बीटा गामा वाला हट गया है पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी एस सच हट गया है रेडियो एक्टिव डिके लॉ हाफ लाइफ न्यू लाइफ लाइफ न्यू लाइफ ये सब हट गया है और क्या हटने के लिए बोल रहा है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर तो रेडियो एक्टिविटी तो पूरा ही हट गया फिर जो बचा है वो बस फिशन और फ्यूजन भी बचा है ये बचा है जो सिलेबस आ रहा है वो तुम्हारा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन वाला पोर्शन आ रहा है ठीक है तो हम लोग फिर थ्योरी ही कर लेते हैं ये ये पोर्शन तो आ नहीं रहा है ना न्यूमेरिकल मुझे लगा एक बार के लिए कि नहीं आ रहा है इसके बाद बस फिर फिर बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही बचेगा तो आज हम लोग ये फिशन फ्यूजन वाला पोर्शन कर लेते हैं जस्ट गिव मी टू मिनट्स आई विल जस्ट टू तो इसको मैं चेंज करके ना जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाला है उसके हिसाब से चेंज कर देता रिड्यूस सिलेबस इससे ये सारा पोर्शन हटा देता है जिससे उतना ही शेयर करें जितना तुम्हारे आ रहा है तो सब तो हट ही गया बड़ा तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है कुछ सर हमारे स्कूल में तो पढ़ाया गया है नहीं है तो देखो ना लिखा हुआ साफ साफ वो तो सर अभी देखा पहले पता ही था लगा था कि सारा पार्ट रखा मगर अभी पता था रेडियो एक्टिविटी हटा दिया स्कूल में तो कहानी था हटा दिया है यहाँ पे देखो ये इसमें हटा हुआ है रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव डिके लो हाफ लाइफ मीन लाइफ ये सब डिलीटेड ठीक है सी बी एस सी के साइड में देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एंड वेरिएशन विद मास सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट ये सब सब हट गया जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये सब हट गया सर इसमें लॉजिक गेट्स तो आएगा ना लॉजिक गेट्स तो पिछले साल ही हट गया था लॉजिक गेट्स तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं नहीं है लॉजिक गेट तुम्हारे सिलेबस में पिछले साल ही हट गया था पिछले साल ही रिमूव कर दिया गया था मतलब उसके पीछे कम्युनिकेशन भी हट गया है कम्युनिकेशन करके एक चैपल चैप्टर होता है ना यस वो भी सिस्टम वो भी नहीं है सिलेबस में वो लास्ट ईयर उन्होंने सीबीएसई से ही हटा दिया बेसिकली अब बच गया था थोड़ा सा पोर्सन सेमी का उसमें भी बस यही पोर्सन आ रहा है एनर्जी बैंड इन कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर डायोड आई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एज ए रेक्टिफायर जो हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है स्पेशल पर्पज पी एन जनसन डायोड एल ई डी फोटो डायोड सोलर सेल बस इतना ही है अब इसमें जो रिमूव हुआ है सिलेबस में से 
ये जिनेर डायोड एंड देर कैरेक्टरिस्टिक जिनेर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये पूरा हट गया है और यहाँ पे मेटेरियल सेमी कंडक्टर का नाम है अच्छा ये पूरा चैप्टर का नाम था अच्छा ये उसका डिटेल है ठीक ठीक तो इसमें से ये जिनेर डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो हट गया चलो ठीक है सो ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन वाला पोर्शन हम लोग कर लेते हैं वी हैड टू हम लोग को ये न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्ट करना है वैसे हम लोग वो स्मृति उस जो अपने क्लासेस कर रहे हैं ना बोर्ड वो जो कॉम्पिटेटिव वाले में उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स वगैरह करेंगे उसमें क्वेश्चंस आते हैं काफी हां सर वो एक्चुअली मुझे उसमें वो थोड़े गेट्स में कंफ्यूजन हो गया था जब मैंने एनसीईआरटी के वो लास्ट एक्सरसाइज की तो कंफ्यूजन हो गया था नहीं नहीं मैं करूंगा उसको उसमें करूंगा और ऐसे भी गेट्स में तो इजी है वो तो सबसे आसान चीज है खैर एनीवेज वी विल सी दैट चलिए रीड न्यूक्लियर रिएक्शन so a nuclear reaction represents yeah so a nuclear reaction represents the transformation of one stable nucleus into another nucleus by bombarding the former with suitable high energy particles theek okay. hai now symbolically we can represent a nuclear reaction as to ye jo hamara uh, ek element x hai x a z right प्लस एच ई फोर टू एक अल्फा uh, पार्टिकल से इसको बम्बार्ड करते हैं लेट्स से सो हियर एक्स इज द टारगेट न्यूक्लियस बम्बार्डेड बम्बार्डेड बाय एन अल्फा पार्टिकल कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ठीक है सी इज द कंपाउंड न्यूक्लियस विच इज अनस्टेबल इट डिसइंटीग्रेट्स टू गिव अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस वाई एंड द प्रोडक्ट पार्टिकल विच इज प्रोटोन Now, the reaction is named. Okay, so reaction is named alpha p reaction, where the name of the projectile alpha and product particle p. Okay, after the name of the project, name of the projectile and product part, uh, product particle p, in the uh, in the nuclear reaction q. is the total energy change in the reaction it is called nuclear re reaction or q value of the so it is called nuclear reaction energy so q is called the nuclear reaction energy or q value of the reaction in all types of in all types of nuclear reaction the following conservation laws are obeyed first conservation of linear momentum second conservation of total energy third conservation of charge and fourth conservation of number of nucleons so these are the particle these are the things which are conserved in a nuclear reaction now nuclear energy that is energy from the nucleus so for mass number less than 30 and mass number greater than 170 the average binding energy per nucleon is comparatively low it means that in the mid mass in the mid mass region that is 30 less than equal to a less than equal to 170 the nuclei are more tightly bound in the comparison to the nuclei with a less than 30 or a greater than 170 therefore transmutation of less stable nuclei into more tightly bound nuclei would provide an excellent possibility of releasing nuclear energy the nuclear energy the nuclear reaction involving nuclei with mass number greater than 170 constitute nuclear fission and the nuclear reaction involving nuclei with mass number less than 30 constitute nuclear fusion thus 
two distinct ways of obtaining an energy from nucleus are nuclear fission and nuclear fusion now nuclear fission nuclear fission is the phenomena of splitting of heavy nucleus usually a greater than 230 right into two or more lighter nuclei now in the process in the process certain mass disappears hai na jo mass defect hum log keh rahe the in the process certain mass disappears that is sum of the masses of final product is found to be slightly less than the sum of the masses of the reactant components this difference in masses is called mass defect therefore as per mass energy relation given by einstein energy released in nuclear fission is e is equal to delta mc square now in 1938 so in 1938 in 1938 hans strassman and strassman discovered that when uranium 235 92 is bombarded with thermal neutrons it split up into barium 141 56 and krypton 92 uh, 36 ठीक है with the emission of three neutrons along with 200 mega electron volt of energy per fission ठीक है now the neutron produced after fission are called secondary neutrons the reaction is represented as so the reaction is represented as uranium 235 92 when it is bombarded with a neutron n and it gives barium 141 56 plus krypton 92 36 plus 3 neutron and a lot of energy is being produced ab yahan pe hum log iska mass defect ko agar study kare mass of uranium 235 92 is 235.0439 amu mass of one neutron is 1.0087 amu to in teeno ka mass total mass of reactant is 236.0526 amu now mass of barium is mass of barium is 140 Point nine one three nine amu mass of krypton is ninety one point eight nine seven three amu or mass of three neutrons is equal to three point zero two six one amu. In sab ko add kar denge to total mass of product nikal jayega. Mass defect is total mass of reactant minus mass of products, so which is equal to two thirty six point zero five two six minus two thirty five point eight three seven three. तो जीरो पॉइंट टू वन फाइव थ्री आता है वन ए एम यू इज नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइनटी टू इज क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर सो डेल्टा मास डिफेक्ट जो हो रहा है नाइन थर्टी वन एम ई वी इसको डायरेक्टली पुट कर लेंगे मास के साथ मल्टीप्लाई करके तो टू हंड्रेड पॉइंट फोर एम ई वी हमारा एनर्जी जनरेट होता है जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है टू हंड्रेड एम ई वी जो जनरेट हो रहा है नो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज सेट टू अकर वेन न्यूट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द डीके ऑफ वन न्यूक्लियस आर फ्री टू इनिशिएट फिशन इन द सराउंडिंग न्यूक्लियर द फिशन ऑफ यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइनटी टू बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स is represented as uranium 235 92 plus ye jo hum log abhi turant reaction dekhe bhi the now the three secondary neutrons produced in the reaction may bring about the fission of three more uranium 235 92 nuclei and produce nine neutron which in turn can uh, bring about the fission of nine uh, so nine neutron which can bring about fission of nine uranium 235 nuclei and so on thus a continuous reaction 
thus a continuous reaction called nuclear chain reaction would start and huge amount of energy will be released in short time that is a few microsecond this chain reaction is shown in the figure here fp represents the fission product so if we can have a control over this reaction the energy released can be utilized for peaceful purposes this led to the construction of nuclear reactor or nuclear pipe however if the reaction cannot be controlled the energy release will bring about disastrous effects this led to the discovery of an atom bomb ठीक now thermal neutrons the material used for slowing down fast neutrons are called moderators to so, nuclear reactors so thermal neutrons are basically low energy neutrons or slow moving neutrons so thermal neutrons these are low low energy neutrons or slow moving neutrons okay now nuclear reactor it is a powerful device wherein nuclear energy produced is utilized for constructing for pur constructive purposes a nuclear reactor is based upon controlled nuclear chain reaction its so construction kya hai the main component of nuclear reactor are shown in the figure right below to sabse pehle to nuclear fuel hoga iske andar it is a fissionable material to be used for the fission process to take place commonly used fuels in a nuclear reactor are uranium 233 uranium 235 okay uh, plutonium 239 etc now generally uranium oxide pellets are inserted end to end into long hollow metal tubes constituting the fuel rod when slow neutrons interact with the fuel the fission starts and the energy is released the moderator its function is to slow down the fast moving secondary neutrons produced during the fission the material of moderator should be light and it should not absorb neutrons however heavy water graphite deuterium and paraffin etc can act as moderator these moderators are rich in protons when fast moving neutron collide head on with the protons of moderator substances their energies are interchanged and thus neutrons are slowed down such neutrons are called thermal neutrons which cause fission of uranium 235 in the fuel now third is control rods so they have the ability to capture the slow neutrons to control the chain reaction from becoming violent no rods of boron rods of boron and cadmium called control rods are inserted in the holes of the nuclear core up to a desirable length as a result of it the desired number of neutrons are absorbed and only limited number of neutrons are left to produce fission now these rods are can be adjusted from the outside from outside the reactor in order to conduct control the chain reaction in addition to control rods reactors are provided with safety rods which when required can be inserted into the reactor they reduce the neutron uh, reproduction factor k to less than unity uske baad a coolant a substance which is used to remove the head. so yahan pe dekho ye jo ये जो आपको दिख रहा है ठीक है दीज आर कंट्रोल रॉड्स इसको हम लोग ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं कंट्रोल रॉड्स जितना नीचे जाएगा राइट उतना ज्यादा ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और उससे क्या है कि जो रिएक्शंस हैं वो उतना 
कम होता जाएगा तो इसके रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल करने रेट ऑफ रिएक्शन इज बीइंग कंट्रोल बाय कंट्रोल रॉड्स मॉडरेटर जो है वो स्लो डाउन करता है इसके अंदर जो मॉडरेटर भरे रहते हैं वो न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको स्लो डाउन करेगा ये फ्यूल रॉड्स है ये है ये ये सारे फ्यूल रॉड्स हैं बीच में भरे हुए ठीक है सो कूलेंट अ सब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस्ड तो बहुत देर इज अज अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस तो उसको रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस uh, यूज करते हैं उसको कूलेंट कहते हैं तो अब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव द हीट प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर इट फ्रॉम द कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टेड टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड कूलेंट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाटर एंड हैवी वाटर सर्व एज कूलेंट बट एट हाई टेम्परेचर जनरली लिक्विड सोडियम इज यूज एज कूलेंट द कूलेंट The coolant takes up the heat energy produced in nuclear fission and passes on this energy to water in a heat exchanger. As a result of it, superheated steam is produced, which drives a turbine coupled with an electric generator, and that's how electric current is being produced, being generated. Now we have shielding. The whole reactor is protected with concrete walls, two to two and a half meter thick. so that radiations emitted during nuclear reactions may not produce harmful effects on the persons working on the reactor nuclear fusion now so nuclear fusion is the phenomena of fusing two or more lighter nuclei to form a heavier more stable nucleus theek okay. the mass of the product nucleus is slightly less than the sum of the masses of the lighter nuclei fusing together this difference in masses results in the release of tremendous amount of energy in accordance with einstein's mass energy relation e is equal to delta mc square some of the examples of nuclear fusions are given do hydrogen do protium milke ek deuterium banata hai theek hai और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करेगा एंड देन टू ड्यूटेरियम गिव्स राइट वन ट्रीटीएम एंड सो ऑन दीज आर डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एग्जांपल्स ऑफ दोस ठीक है Now distinction between nuclear fission and nuclear fusion reaction बहुत simple है Both nuclear fission and nuclear fusion are the sources of tremendous energy. ठीक है In both the processes a certain mass disappears. ठीक है which appear in the form of energy as per energy equation einstein equation e is equal to delta mc square in fission a heavy nucleus splits into two or more lighter nuclei in fusion two or more lighter nuclei fuse together to form a heavier nucleus for cry for carrying out okay. so for carrying out uh, fission a suitable bullet or projectile like neutron is needed for carrying out fusion the lighter nuclei have to be brought very close to each other against electrostatic repulsion for this suitable energy is to be made available after often by raising the temperature to the order of 10 to the power 7 kelvin this justifies nuclear fusion being called thermonuclear fusion in actual practice such high temperatures are generated by nuclear fission that is why usually nuclear fission uh precedes nuclear fusion now in a nuclear fusion reaction energy liberated per unit mass of their nuclei is made is is many times larger than the energy liberated per unit mass in nuclear fission reaction therefore for a given weight hydrogen bomb based on nuclear fusion 
is far more dangerous than an atom bomb uh, based on nuclear fission. The product of nuclear fission reactions are radioactive. They produce environmental pollution and hence require very careful disposal. However, the products of nuclear fusion are not radioactive. They are harmless and can be disposed of easily. While producing nuclear energy from fission, we have learned how to control nuclear chain reaction, but we have yet to learn controlling the thermonuclear fusion reactions. This would be the basis of fusion reactor, which is seen as the future source of unlimited energy without pollution. Now controlled thermonuclear fusion, controlled thermonuclear fusion is the basis of fusion reactor, which is the future uh, source of unlimited and populated energy. Now nuclear holocaust, so nuclear holocaust, nuclear holocaust is the uh, name given to large scale destruction and devastation that would be caused by the use of nuclear weapons. This chapter me to itna hi hai, theory portion hi hai. Now there are a few questions on nuclear reactions. You can... so nuclear fission or fusion pe kuch questions. Hai. Give me two minutes. I'll just add those questions and then we can practice that. Yeah. First question, 
it is estimated that the atomic bomb exploded that the atomic bomb exploded at hiroshima released a total energy of 7.6 into 10 to the power 13 joules right if on the average 200 mev energy is released per fission calculate the number of uranium atoms fission so number of uranium atom fission number of uranium atom fission is equal to total energy released divided by energy released per fission total energy released is 7.6 into 10 to the power 13 joules okay. divided by 200 mev mega electron volt ko joules may con convert karenge to 1.6 into 10 to the power minus 13 se multiply karte electron volt ke liye minus 19 or mega electron volt may 10 to the power 6 already rehta hai to 1.6 into 10 to the power minus 13 ho jaye so this will give you 7.6 divided by divided by 200 into 1.6 so this is 2.375 2.375 10 to the power 26 24 so this is the number of Fissions, number of uranium atom waste fission, mass of uranium used in bomb. So mass of uranium is equal to अब देखो uranium two thirty five हम लोग use कर रहे हैं uranium two thirty five तो ये mass number जो है डिवाइडेड बाय तो हम लोग एज्यूम करते हैं इसका जो एटॉमिक मास 235 है है ना मास ऑफ यूरेनियम के लिए नंबर ऑफ यूरेनियम हमें पता है मास ऑफ ईच यूरेनियम एटम निकालना है 235 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर एवोगेड्रोस नंबर इज 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23 मास पर एटम हो गया सॉरी मास पर मास पर एटम हो गया इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2.375 इनटू 10 टू द पाई 24 सो इसको करेंगे 10 होगा सो दिस इस 235 इनटू 926 ग्राम्स, तो 926 ग्राम्स, 926.6 ग्राम्स, तो इतना मतलब 1 केजी का भी बम नहीं था, जिससे इतना ज़्यादा तवाई मचा, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे समझ? Yes sir. Yes sir. Next question कह रहा है इन्हें star three alpha particles join in a single reaction to form carbon twelve six nucleus. So three alpha particle, right? So nucleus जो reaction होगा वो क्या हो जाएगा three alpha particle three H E O2. <coughs> this comes together to form C126. Right. Plus some amount of energy is being released. Mass defect pele nikalo kitna energy release or to delta m is equal to jo 
mass of reactant minus mass of product 3 into mass of one helium atom is 4.002604 minus of 12.0000 Right. So this is three into four point zero zero two six zero four. Minus so this is zero point zero zero seven eight one two. Now, energy released E is equal to delta M C square. That is 0 0.007812. Itna AMU hai. Isko hum log 931 MeV se multiply kar liye. So this is 7.27 MeV. Clear, Bicho? Okay, but so next page and then the energy released by fission of one uranium 235 atom is 200 MeV. Calculate the energy released in kilowatt hour when one gram of uranium undergoes fission. Okay, so number of uranium atom per one gram. Mein. So number of atoms in one gram of uranium. Number of atoms in one gram of uranium is equal to one divided by uranium two thirty five to one by two thirty five number of moles ho gaya. number of atom ke liye isko 6.023 10 to the power 23 se multiply kar le theek hai aur energy released will be equal to one by 235 6.023 10 to the power 23 into 200 MeV ke mein, MeV mein a jayega. Usko joules mein convert karna hoga. To isko 1.610 to the power minus 13 kar denge joules ho jayega. KWH mein convert karna hai. Thik hai. To kilowatt hours mein convert karna hai. To isko 3.6 into 10 to the power 6 se divide kar denge. Kyunki one kilowatt hour is 3.6 into 10 to the power 6 joules. Yahan pe likh lena. One MeV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joules. One, sorry, one KWH is equal to 
वन किलो वॉट टायर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स जूल्स तो इन सबको कैलकुलेट कर लो तो एनर्जी रिलीज हमारे सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टू हंड्रेड इंटू वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री पॉइंट सिक्स So this is two point two seven eight into so two point two seven eight into ten to the power ten or minus six four हो जाएगा ten to the power four kilowatt hour. There is an energy list. Clear, Bicho? Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों यहीं पे रुकेंगे अगली क्लास में हम लोग वो सेमीकंडक्टर्स वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से दो क्लास लगेगी ज्यादा है नहीं उसमें करना क्योंकि बहुत सारा चीज तो रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले में आई थिंक टू डेज लगेगा उसको करके एंड देन वी कैन नो फिनिश दिस दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा हमारे और फिर हम लोग रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है बच्चों ठीक है बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही है ना बाय एंड टेक केयर